últimamente ando jugando mucho al Game Pass. Muy buenas navegantes, hoy es un grandísimo día para deciros qué ando yo jugando con el Gamepad en la mano, a qué ando yo viciándome, por eso bienvenidos al canal, esto es Video Bitácora. Pues el Game Pass, ¿no? Todos sabemos que hoy en día la consola más versátil que existe, si es que ha existido alguna más versátil que esta, es la Nintendo Switch, ¿no? Y que <coughs> la consola que más exclusivos vende, la que ahora mismo yo creo que tiene el mejor catálogo casi de la historia, salvando muchas cosas que habría que apartar, es la PlayStation 4. Pero yo ando jugando al Game Pass. Estoy dándole fuego al Game Pass, ¿no? Al servicio de Microsoft que me tiene enganchadísimo con esa facilidad que tiene a la hora de decir quiero jugar a esto, me lo instalo y santas pascuas, ¿no? Y ahí va la hostia, que yo soy jugador de juegos físicos y ahora qué hago, ¿no? Pues en esa sando, tío, en el... a ver si me estoy modernizando yo y estoy dando el salto a este digital que tampoco de, me gusta decir que me gusta, ¿no? Pero las cosas son como son. Y aunque no todo lo que estoy jugando es en formato digital, sí que puedo decir que todo lo que estoy jugando son aventuras narrativas, aventuras que me permiten conocer una historia y vamos a decir de una manera sencilla, de una manera asequible, ¿no? Los últimos juegos que he jugado en este orden, no todos ya del Game Pass, ojo, aquí hay de todo, pero serían The Legend of Zelda, Ocarina of Time, en su versión 3D, con la Nintendo 3DS, he jugado al Just Cause 4, he empezado una partida en The Shadow of the Tomb Raider, y he terminado ya, ya mismo, casi casi ayer a la noche, he terminado el Metro 2033 Redux y ahora mismo lo que estoy jugando es al Last Light al Metro 2033 Last Light y todos, todos son juegos de fuerte carga narrativa no nos cuentan una historia y además no, no son juegos que nos exijan demasiado como jugadores vamos a decir a la hora de conocer esa historia y eso es lo que más me está gustando de este tipo de juegos y sí que es verdad que dije hace poco que había estado jugando al Sekiro y también es verdad que este juego nos cuenta una historia nos cuenta una gran historia probablemente una fantástica historia lo más seguro es que es así y una historia pues seguramente que a la gente le ha gustado, creo, creo que es así. ¿Y por qué digo creo que es así? Seguramente y posiblemente. Bueno, pues porque yo no me lo he terminado. Y por eso os decía lo de estos juegos que acabo de jugar, que fácilmente o de una manera sencilla me enseñan su historia, ¿no? Pues no ha sido así el caso del Sekiro, porque me exige tanto a nivel de jugador, a nivel de habilidad, que no he querido seguir jugándolo para conocer su historia, ¿no? Simplemente, pues ha sido una, una película, vamos a llamarlo así, que, que no la he tragado, que no me ha pasado bien por la garganta y la he dejado ahí. Así que estoy seguro que tiene una, o no lo sé, puede tener una gran carga narrativa y lo que nos cuenta ser todo lo fantástico que, que la gente quiera, pero no me lo he querido terminar. Simplemente, pues... Me ha echado para atrás el juego, sinceramente lo digo, ¿no? Pese a que no quiero con eso quitarle eh, grado a su calidad, a su técnica, a su jugabilidad, a lo que sea, ¿no? Pero me he quedado sin ver su narrativa porque, porque no me ha entretenido lo suficiente como para seguir dándome de hostias contra una pared que eran todos los bosses que aparecían por allí, ¿no? Y en cambio lo que os decía, ¿no? El resto de juegos que he jugado, algunos en la 3DS, como os he dicho, algunos incluso en la PlayStation 4, he jugado muchos juegos este año, como podía ser, por ejemplo, el Resident Evil 2 Remake, que aunque ya nos conocíamos la historia, pues su narrativa es súper intensa y súper emocionante, ¿no? Y este tipo de juegos me ha gustado. He terminado hace poquito también, antes que el Shadow of the Tomb Raider, el Rise of the Tomb Raider, y me encantó, ¿no? Jugar de esa manera vamos a decir, sencilla, pero cada uno dándole la, la dificultad que quiere, eligiendo el nivel de dificultad, ¿no? Por el cual ahora, 
eh, pese a que yo en el pasado sí que he dicho que no hace falta poner niveles de dificultad a los juegos, pues me hubiera molestado bastante no haber podido terminar todos estos juegos que os acabo de citar, por, porque soy un manco, ¿qué cojones lo voy a decir? Pues porque no he tenido o no hubiera tenido la suficiente habilidad, ¿no? Pues gracias a que estos juegos son asequibles para la mayoría, pues realmente podemos terminarlos, podemos conocer su historia, nos puede gustar o no, ojo, pero al menos vemos el desarrollo de la historia y quizás en una segunda partida, tal y como la gente está haciendo, por ejemplo, con el Devil May Cry, pues añadirle niveles de dificultad y volver a jugar y rejugarlos para, para así de alguna manera, pues sacarle más provecho al juego, ¿no? Y, y este tipo de juegos a mí me resultan fantásticos por jugar, me encantan, me chiflan, me, me motivan para volver a jugar y rejugarlos, ¿no? Como el primero que os he mencionado, el Ocarina of Time, que me lo he jugado 20 años después de, haberlo, de haberse lanzado el original, ¿no? Así que esto es un poco lo que a mí me emociona y un poco lo que a mí me motiva a seguir jugando, ¿no? Ahora, dentro de nada, hoy he reservado el... Hoy, a ver, estamos a jueves, eh, he reservado el Days Gone. Nuevo juego para la plataforma PlayStation 4 de Sony que, que a mí me emociona ver por dónde van a ir los tiros, ¿no? Esas hordas de, de ¿cómo se llamaban? Freakers, que los podemos encontrar hasta grupos de 300 o 400 que habrá que ir diezmando poco a poco para ver lo que, a ver qué secretos se encierran sus, las ubicaciones donde ellos se, se resguardan o, o en las que viven, malviven o, 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 o no sé lo que hacen, estarán muertos, pues estarán muertos, ¿no? Pero... Pero me intriga, me intriga saber cómo voy a, a, a manejar esa moto por el enorme escenario que nos promete este juego y a ver cómo lo vamos a poder reparar, no reparar. Así que este tipo de juegos que uno puede hacerse su propia película y uno puede hacer más o menos difícil el desarrollo dependiendo de cómo nos guste jugar, de si nos gusta jugar eh, arrasando con todo con grandes armamentos o en sigilo utilizando armas sigilosas, armas de acecho y eh, armas de larga distancia, etcétera, o armas cuerpo a cuerpo, pues podremos eh, de esa manera jugarlo de mil maneras diferentes y cada uno elegir la jugabilidad y la dificultad que quiere para este tipo de juegos, ¿no? Y es un poco el tipo de juego que a mí me motiva, ¿no? Todo el mundo hemos podido acabar, vamos a decir, un Assassin's Creed a golpe de de arma de fuego, ¿no? O utilizando bombas o utilizando cualquier otro artilugio, ¿no? Pero a la mayoría nos ha encantado seguramente agazaparnos detrás de, de un convoy de gente o de, de un grupo de gente que teníamos que acechar e ir acabando con ellos poco a poco en plan Rambo en la selva, ¿no? Y es un poco la manera en la que a mí me gusta jugar y es un poco la manera en la que a mí particularmente, y ojo, no quiero decir que otros lo tengan que hacer así, pues me gusta disfrutar de los videojuegos, ¿no? Dándole eh, un poco mi toque de jugabilidad o mi estilo de, de juego a cada, a cada situación y a cada desarrollo de, de cada uno de los juegos que, que juego normalmente, ¿no? Siempre y cuando el juego permita este tipo de, de variación en la jugabilidad de cada cual, ¿no? Así que, bueno, un poco es esto, ¿no? Lo que os quería contar y... Y nada, deciros que estoy súper ilusionado con, con lo que viene mañana, que es el Days Gone, pero otro juego que tengo súper pendiente para cuando me acabe el Metro 2033, Last Light, es el Metro Exodus, que, que está esperando turno en casa, ¿no? Así que este tipo de juego también se presta mucho a cada uno cómo juega y a cada uno cómo quiere desarrollar esa dificultad y aplicarla, ¿no? Estoy súper ilusionado por estos juegos. ¿Vosotros qué? ¿No estáis o qué? ¿Qué me decís? Bueno gente, esto es lo que os quería contar, segundo vídeo que había grabado el día de hoy porque estoy súper aburrido mientras conduzco, pero espero que os haya gustado, en todo caso si me queréis dar like, suscribiros al canal o me dejáis ahí abajo cualquier comentario diciéndome me gusta tu manera de jugar o eres un manco, deja el gamepad, yo os voy a dar un abrazo así de gordo, 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 nos vemos en próximos vídeos, chao, chao.